İkinci Dünya Muharibesinden sonra Sovyetler Birliği tank sahasındaki faaliyetlerine büyük üstünlük vermeye başladı. Doğrudur, o zamanlar Sovyetlerin T-55, T-62, T-64 gibi modelleri qarbin istehsal etdiği tanklarla rəqabət aparabilecek yüzde ediler. Ama zaman kesti ise normal olarak tanklar da modernleşme ihtiyacı duyurdu. Bu sebepten de SSR'deki tank istehsal zavodları yeni yeni prototipler yaradıp rehberliğe təqdim edirdi. Bu prototipler heç də həmişe müsbət cevab almırdılar, rədd edilirdiler. Belə yenilikçisi prototiplerden biri də Obyekt 278 prototipi idi ki bu prototip AS-7 və T-10 tanklarının hibridi idi. Bu prototip fərqli idi çünki tankda cüz mənbəyi kimi dizel mühariyle değil, qas turbi mühariyle istifadə edilmişdi. GTD-1 adlı bu mühariyik helikopter mühariyinin modifiye edilmiş variantı idi ki bu da sizə təccüblü gəlməsin, normalda da qas turbi mühariyikleri helikopter və təyyarlarda istifadə olunur. Evvelce gəlin baxaq ki, qas turbi mühariyinin dizel mühariyinle fərqi nədir? Bunu da deyim ki, sizə nəsə qaranlıq qalmasın. Dizel mühariyində porşenlər daxil olan havanı sıxıb qızdırır və qızmış havaya qarışan yanacaq da partlayış əmələ gətirir və porşenlər Burada davamlı baş veren bu partlayışlar mexanika enerjiye çevrilir, beləcə mühərik valını hərəkət etdirir. Qas turbin mühəriklərində isə daxil olan hava kompressorda sıxılır, sıxılmış və qızmış hava yanacaqla qarışır və yanma əmələ gəlir. Yaranan alov isti qazları mühəriyin çıxışına doğru ötürür, isti hava arxadan çölə çıxarkən turbini fırladır, turbin də öz növbəsində bağlı olduğu valı fırladır, bu zaman ön hissədəki vala bağlı olan pərdə fırlanır. Her fırlandıqca daha çox hava içeri çekir və kompresorda sıxılır, yanma baş verir və bu proses beləcə davam edir. Bu arada benzin və dizel mühərikləri haqqında videomda var. Bu haqda ətraflı öyrənmək istəyənlər yuxarı linka daxil olub izləyə bilərlər. Turbin mühərikdə təhsil edilən tanklar dizel ile işleyen tanklara göre nisbətən daha sürətli olacaqdır. Bu sırada T-64 tankları da istehsal edilməyə başlanılmışdı və istehsal edilən T-64T modelində 700 at gücünə sahib GTD-3TL turbin mühərriyi istifadə edildi. Ama bu modelin varlığı uzun çekmədi, aşırı yanacaq istifadəsi səbəbiyle ləğv edildi. Mühərik məsələsində davamlı problemlerin olduğunu görən Nikita Khrushchev tank lahiyyələrini bir müddətlik dayandırmağı əmr etdi. Yalnızca Kirov zavoduna icazə verdi ki, qas turbin mühəriklərində təkmilləşmələr aparsın. 1966-cı ildə 691 at gücünə sahib GTD 350 turbin mühəri ilə işləyən prototip yaradıldı. Amma bu da əvvəlki mühəriklərdən heç də uğurlu olmadı. Yalnızca 1969-cu ildə çəkilən əziyyətlər bəhrəsini verməyə başladı və Obyekt 219 SP1 prototipi istehsal edildi və T64T olaraq yenidən adlandırıldı. Bu modeldə 1000 at gücünə sahib GTD 1000T mühəri istifadə olunmuşdu. Daha sonra Obyekt 219 SP2 modeli də istehsal olundu, amma 1974-cü il noyabrında Müdafiə Naziri Andrei Gretsko tankın yüksək yanacaq sərfiyyatı və o dövrün digər tankları ilə müqayisədə silahlanma və zirək üstünlüklərinin olmaması səbəbindən Obyekt 219-un istehsala bıraxılmasına razılıq vermədi. Nə isə ki, Gretsko 1976-cı ilin aprelində vəfat etdi və onu Obyekt 219 lahiyyəsini dəstəkləyən Dmitri Ustinov əvəz etdi və Obyekt 219-2 1976-cı ilin avqustunda T-80 olarak istehsala kabul edildi. Anladığınız kimi T-80 tankı T-64'lerin esasında istehsal edilip ve T-72'lerin bir üst versiyası olarak yaradılmıştır. 1978-ci ildə Omsk zavodunda istehsal edilən T-80B modeli Sovet koşullarında istismara verildi. Evveller bir çox qarb analitikleri T-80 və T-72 tanklarını bir-birindən fərqləndirə bilmirdi. Lakin həmin tanklar müxtəlif dizayn büroları tərəfindən istehsal olunurdu. T-80 tankı Leningradda yerleşen Kirov zavodunda, T-72 tankları isə Nijni Tagl şəhərində yerleşen Ural Vagon zavodda istehsal olunurdu. Bir sıra oxşarlıqlara baxmayaraq T-80 və T-72 mexaniki cəhətdən bir-birindən fərqlənir. T-72 sadə, asan istehsal olunan və rahatlıqla texniki qulluq göstərilən tank hesab olunur. Məhz bu cür xüsusiyyətlərinə görə T-72 tankları hələ Sovet İttifaqı zamanında ordunun motoatıcı hərbi hissələrini təmin etmək üçün və xarici ölkələrə ixrac edilməsi məqsədi ilə geniş miqyası şəkildə istehsal olunurdu. T-80 isə dediyim kimi T-64'ün ilkin istehsal olunmuş variantlarından fərqli olaraq qas turbin mühəriyi və T-72'nin əylac komponentləri ilə təhsiz edilmişdi. Nəticədə T-80'in güç çeki nisbəti yüksəlmişdi, bu da onu silahlanmada olan ən çevik tank halına getirmişdi. 1975-ci ildən başlayaraq T-80U modeli istehsal olunmağa başlanıldı ki, bu modelde 1250 at gücünə sahib GTD 1250 qas turbin mühəriyi istifadə olunmağa başlanıldı. Bu mühərrik dizel və aşağı aktanlı benzin ya da reaktiv yanacaq istifadə edə bilirdi. 
Ama 1987 yılda T-80 U modeli esasında Ukrayna'da istehsal olunan T-80 UD modelinde turbin müharik istifadə olunmadı. Evvelinde ise 1600 sahip iki taktlı 6 silindirli müharik istifadə olunmağa başlanıldı. Bu da özünü sürat fərqində göstərdi. Belə ki, əgər T-80 UD'a sürat düz yolda saatda 70-80 km çatırdısa, dizel müharikli T-80 UD modelinde bu sürat 60 km təşkil edirdi. Ama dediğim kimi istifadə olunan dizel müharikliği yanacaq ve qulluq baxımından turbin mühariyyine göre daha sərfeli idi. Sovetler Birliği T-80'i kabul etdikdən qısa müddət sonra tankın təkmiləşdirilməsi üzerinde işlere başladı. T-80'in təkmiləşdirilmək vəzifesi iki tank dizayn bürosuna verildi. Bunlar Kharkov Marazov Maşın Qayırma Dizayn Bürosu ve Leningrad Kirov Zavodu idi. Ukrayna Bürosu T-64'ün təkmiləşməsinə, Rusya Bürosu isə T-80'in təkmiləşməsinə cevab da edilir. Təkmiləşmələr nəticəsində Ukrayna Objekt 478, Ruslar isə Objekt 219A prototiplərini ortaya çıxardılar. Ukrayna eyni zamanda Objekt 476 layihası çərçivəsində T-64A modelinin hazırlanması üzerinde de işleyirdi. Lakin daha sonra bu layihaya dayandırıldı ve onun bazı xüsusiyyatları Objekt 478 layihasına köçürüldü. Objekt 478 prototipində ilkin olarak Objekt 476 için nəzərdə tutulan Güllədən ve Rusların Objekt 219A prototipinin şahsisinden istifadə edildi. Ukrayna bürosu uzun müddətli eytibarlılığın ve qanaatçiliğin tərəfdarı idi. Buna göre de onlar Objekt 478'i 1600'ün sahip dizel mühariyi ile təhsiz etdiler. Rusya bürosu ise Objekt 219A'ını 1100'ün de olan daha sonra ise 1250 atgücüne sahip turbin müharikle tesis ettiler. Son olarak her iki ölçünün lahiyesi farklı neticelere getirip çıkardı. Böyle ki Ukrayna'nın Objekt 478 lahiyesi T80 UD'nin Rusların Objekt 219 A lahiyesi ise T80 onun yaradılmasına yol açtı. Tahminen 500, 800 adet istihsal edilen T80 UD tankının evvelce Sovet ordusunun esas dövüş tankı olması planlaştırıldı ama 1991 yılında Sovet ittifakının dağılması ile onun istihsalı dayandı. İndi isə gələk T-80'in müdafiye ve silah sistemlerine. T-80'in ana silahı T-72'lerdə də istifadə edilən 2A46 yifsiz topudur ve bu top sirektalici kinetik mermiler, hit mermiler, yəni kumulativ mermiler, hifrak mermiler daxil olmaqla 45 müxtəlif mermiden istifadə edir. Mermilerden 28'i avtomatik güçləmə bölməsində, qalanı isə mermi deposunda saxlanılır. Bu top dəqiqədə 6-8 mermi ata bilir. Atış məsafesi gündüzleri 2000-3000 metr, geceleri isə 2000-2600 metrdir və bu mermiler 2000 metr məsafədə təxminən 590-630 milimetrlik zirih nüfuz etməsinə sahibdir. Bəzi mənbələr effektiv atış məsafesinin 4000 metr olduğunu qeyd edir. T-80B və sonraki modellerdə Cobra və Reflex M antitak mermilerinden də istifadə olunur. Bundan əlavə tankın qülləsinə uzaqdan idarə etməyə sahib 7-62 milimetrlik PKT və ya NSVT pulemiyatı da qura Başlayabilir. Tankın müdafiə sisteminə gəlincə tankın zirehi güllədə və gövdədə də kompozitdir. Yan ətəkləri isə yan hissəni və gövdənin aşağı hissəsini qoruyur. Sonraki T80U və T80UM1 kimi modellərdə daha güclü zirehdən və partlayıcı reaktiv zirehdən istifadə edilmişdir. T80'in 1976-cı il istehsalı olan orijinal variantında T64 A'larda olduğu kimi Polat Tekstalit Polat kombinasiyası istifadə edilmiştir. Belə ki, ilk T80 modelinin ön gövde hissəsində daxildə 20 mm'lik RHA ziri, 105 mm'lik Tekstalit və 80 mm'lik RHA ziri istifadə olunmuşdu. 1979-cu ilde tankın T-80B səviyyəsində getirilmesi için əlavə olarak yüksek sertliğe malik 30 mm'lik Polat löhvə də əlavə edildi. Növbəti illərdə T-80B'nin zirih sistemi güclendirildi, kontakt bir reaktiv zirihlə təmin edildi. Ümumilikdə T-80B'nin gövdəsi kinetik mermilərə karşı 440-450 mm, kumulativ mermilərə karşı isə 500-575 mm, güllə zirihi isə kinetik mermilərə karşı 500 mm, kumulativ mermilərə karşı isə 650-700 mm təşkil edirdi. T-80 ulara geldikdə isə zirih sistemi daha da güclendirilmişdi. Kontakt 5 reaktiv zirihi əlavə edilmişdi. Nəticədə güllənin ön zirihi kinetik mermilərə karşı 360-840 mm, kumulativ mermilərə karşı isə 560-1350 mm, gövdənin ön zirihi isə kinetik mermilərə karşı 240-750 mm, kumulativ mermilərə karşı isə 360-1450 mm arası koruma ile təmin olunmuşdu. T-80 UD modellerine geldikdə isə T-80 U'lardan farklı olarak 
Gövdə ilə yanaşı qüllə hissədə də seramik qat istifadə edilmişdi və tankın zirihi daha da gücləndirilmişdi. Amma yan və arxa tərəflərdə T80 modellərinin zirihi önə nisbətən daha zəifdir. Bununla yanaşı T80 modelləri MBC qoruma sistemi və avtomatik yanğın söndürmə sistemi ilə də təhsiz olunmuşdur. Digər mühafizə sistemlərinə Stora 1 və Arena APS eləcə də fəaliyyəti dayandırılmış Drozd APS sistemi daxildir. Onu da qeyd edim ki, Arena APS aktiv qorma sisteminin qiyməti təxminən 300 min dollardır və ilk dəfə T80 UM1 modellərində istifadə olunmuşdur. Bu qorma sistemi Doppler radarının köməyi ilə tanka yönələn antitank raketini müəyyən edir, mərmi müəyyən məsafəyə yaxınlaşdıqda güllən ətrafına yerləşdirilmiş sursatlar səpələnir və raket tanka çatmamış partladılır. Sistem tankı güllənin ön üstəsindən 220-270 dərəcə bucaq altında gələn raketlərdən qoruyur. Raket tankdan 30-40 metr aralıqda olarkən sistem işə düşür, bu zaman səs siqnalı verir ki, tankın ətrafındakı heyət gizlənə bilsin. Bundan əlavə tankın üzərində 81 mm çaplı tüslü qumbarası üçün 8 buraxılış qurğusu yerləşdirilmişdir. Tank bu qumbaraları 250-300 metrə qədər ata bilir. Tank 15 dəqiqəlik hazırlıqdan sonra 1,8 metr dərinlikdəki su övzələrindən keçir. Həmçinin tanka şnorkel quraşdırılarsa 5 metrə qədər suları da keçə bilir. Bir vaxtlar Rusiya tərəfindən birinci dərəcəli tank hesab edilən T-80-lər birinci Seçənistan müharibəsi zamanını partizanlara qarşı böyük itkilər verdi. Tankın reputasiyası heç vaxt bərpa olunmadı. Bu zaman Seçən üsyanslardan döyüş bacarıqı və zəif rus taktikası T-80 tanklarının əsas uğursuzluqlarından biri idi. Bu qarşılaşma T-80-lərin ilk ciddi sınağı idi. Bu zaman istifadə olunan T-80B və T-80BV modelləri ekibaş heyətinin zəif idarə etməsi səbəbi ilə Seçənlərin asan hədəfi halına gəldilər. Çünki tank heyətləri idarə etmə barəsində zəif təlim almışdılar. Üstə gəl, T-80 tanklarının avtoyükləyici sisteminin dizaynı bu tankların məğlubiyyətinin səbəblərindən biri idi. Belə ki, tank vurulduğu zaman partlayış güllənin alt hissəsində yerləşən avtoyükləyicidəki mərmilərə təsir edərsə, bu mərmilər də partlayır və tankın qüllasının butulqa qapağı kimi uçmasına səbəb olur. T-80-lərin ikinci böyük qüsuru əvvəlki rus tankları kimi lülənin bucaq ölçüsü idi. Belə ki, tank yuxarı mərtəbələrdən və zirzəmlərdən atış açan üsyançılara cavab verə bilmirdi. Sovet ordusu ikinci dünya müharibəsindən aldığı ağır şəhər döyüşləri dərslərini çoxdan unutmuşdu. Buna görə də ruslar bu qarşılaşmada uğursuz oldular. Ümumilikdə, T-80-in sonraki modellərinin zirək sistemi və hərəkət qabiliyyəti nə qədər ürəkəçən olsa da, klasik rus mərmi doldurma dizaynı səbəbindən bu tanklar ekipaj üzvləri üçün tamamilə bir ölüm maşınıdır. Amma yeni nəsil T-14 armata tanklarında ruslar bu səhvlərini düzətdilər və dəyişiklik edərək ekipaj üzvlərini qüllədə deyil, tankın ön hissəsində yerləşdirmişlər və mərmi bölməsini kabinədən zirəkli ara kəsmə ilə ayırmışlar. Əziz dostlar, T-84 tankları haqqında da danışmaq istəyirdim, amma düşünürəm ki, bu videoda informasiya çox oldu. Yorulmayasız deyə T-84 haqqında ayrı bir videoda danışarıq. Siz də düşüncələrinizi zirəklərə yazın. Sizə görə T-80-lər nə qədər uğurlu lahiyyədir? İstifadə etdiyim mənbələrin linklərini də açıqlama bölməsinə yerləşdirəcəm. Bugünlük isə məndən bu qədər. Gələn videolarda görüşənə dək, hələlik.